নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাতে আজ থাকছে ঢাকা এক আসন নিয়ে ভোট সংলাপ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমাদের ধারাবাহিক আয়োজন ভোট সংলাপ এর ধারাবাহিকতায় আজ আমরা কথা বলবো ঢাকা এক আসন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মিজানুর রহমান খবির আর আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য রয়েছেন খন্দকার আবু আশফাক তিনি ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং বাম দিকে রয়েছেন মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আপনাদের দুজনকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে জানতে চাইবো ডান দিকে যিনি রয়েছেন বিএনপি পক্ষ থেকে আপনাদের আসনে এখন নির্বাচনে যে প্রস্তুতি সে প্রস্তুতিটি আপনারা আপনাদের দল থেকে কিভাবে নিচ্ছেন বিএনপি একটি গণতন্ত্র মনোদল দেশের জনগণের সাথে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বিএনপি যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের নির্বাচনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সেই অনুযায়ী আগামী এগারোতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা এক আসন বিএনপির জন্য অলরেডি প্রস্তুত এই প্রস্তুতির জন্য আমাদের যত যা দরকার সব ধরনের কর্মকাণ্ড আমাদের করা আছে আগামী কালো যদি নির্বাচনে ঘোষণা দেওয়া হয় তা হলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ঢাকা এক আসন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আছে ধন্যবাদ আপনাকে সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ এবং তার নেতৃত্বাধীন যে জোট রয়েছে সেখানে দোহার নবাবগঞ্জ এই এলাকাতে কি অবস্থা রয়েছে কিভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি আপনারা নিয়েছেন এখন যে কোনো সময়ের চেয়ে আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ এবং এই অঞ্চলে আওয়ামী লীগ অনেক ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করছে পদ্মা নদীর ভাঙন থেকে শুরু করে পদ্মা নদীর ভাঙন রোধ করা থেকে শুরু করে এই যে ঢাকা থেকে আমরা যে রাস্তা দিয়ে দোহার নবাবগঞ্জে আসি সেই রাস্তার উন্নয়ন কাজ থেকে শুরু করে আনাচে কানাচে ব্রিজ স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করা থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগ ব্যাপক ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করেছে সেই জন্য আমরা মনে করি এই অঞ্চলে আওয়ামী লীগ নৌকা মার্কা বিপুল ভোটে বিজয়ী হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই আসলে তো এখন জাতীয় পার্টি থেকে প্রার্থী রয়েছে সেখানে আওয়ামী লীগ বিএনপির একটা যে প্রতিযোগিতা এবার জাতীয় পার্টিও তিনশো আসনে প্রার্থী দেবে এরকম বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনাদের যে প্রস্তুতি বা আপনাদের জোটে মনোনয়নটা কিভাবে কি হচ্ছে আসলে আসলে জাতীয় পার্টি তো জোট করেছে মহাজোটের সাথে বিএনপির সাথে তো জাতীয় পার্টির কোনো জোট নেই এই এলাকাটা কি ঢাকা পুরো ঢাকা জেলাটাই কিন্তু বিএনপির উর্বর এলাকা বিগত ম্যাক্সিমাম নির্বাচনেই বিএনপি এখান থেকে বিপুল ভোটে জয় হয়েছে এ কারণে বিএনপি এখানে এককভাবে এখান থেকে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুত আছে এখানে বিএনপি নির্বাচন করার জন্য কোনো জোট বা দলের প্রয়োজন নেই আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এককভাবে জাতীয় পার্টি প্রার্থী দেয় সেটি এক বিষয় আর যদি জোটগতভাবে থাকেন সেই বিষয়টি আসলে স্থানীয় রাজনীতিতে কিভাবে চলছে হিসেব নিকেশ আমাদের জোটের বিষয়ে এই ব্যাপারে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত নেবেন উনি যে সিদ্ধান্ত নেন সেই সিদ্ধান্ত আমরা মাথা পেতে নেব ইনশাল্লাহ উন্নয়ন যে বিষয়গুলো আপনার আসলে জনগণকে কোন কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্থানীয়ভাবে আপনারা এগোতে চান বিএনপি ক্ষমতা আসার পর উনিশশো উনাশি সালে বিএনপি এখান থেকে নির্বাচিত হয়েছে একানব্বই সালে এখান থেকে নির্বাচিত হয়েছে ছিয়ানব্বই সালে নির্বাচিত হয়েছে দুই হাজার এক সালে নির্বাচিত হয়েছে ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু বিএনপি এখান থেকে নির্বাচিত হয়েছে এবং আমাদের নবগঞ্জ থেকে ঢাকা আসতে হলে বিগত দিনে লঞ্চে করে সাত আট ঘন্টায় ঢাকা আসতে হতো দুই দিন আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হতো খাবার তৈরি করে রাখা হতো আপনি কাপড় চুপড় ইস্ত্রি করে রাখা হতো যে ঢাকা যাচ্ছি তার মানে এখন যেমন বিদেশে যাচ্ছি সেই রাস্তাঘাটগুলি কিন্তু উনিশশো একানব্বই সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে সেই রাস্তাগুলি তৈরি করে দিয়েছে দুই হাজার এক সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে ব্রিজ তৈরি করে দিয়েছে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে এখন আমরা মাত্র দেড় ঘন্টায় ঢাকা চলে আসতে পারি এই কারণেই বিএনপিকে আর মানুষের কাছে যায় ভোট চাইতে হবে না মানুষই জানে বিএনপি কত উন্নয়ন করেছে এর জন্য মানুষ আমাদের পাশে আছে জনগণ আমাদের পাশে আছে জনগণ স্বেচ্ছায় আমাদেরকে ভোট দেওয়ার নির্বাচিত করবে তো উনি তো তার বিগত সময়ের উন্নয়নের কথা বললেন আপনাদের এই সময়টাতে আসলে কি হয়েছে ওখানে উল্লেখযোগ্য যেটি বরাদ দিয়ে বা সামনে রেখে জনগণের কাছে আপনারা যেতে চাচ্ছেন এখানে যত রকমের ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক দেখবেন আপনি যদি স্কুলের ভবনগুলো দেখেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা আপনি যদি রাস্তাগুলো দেখেন সব আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা এখন যে নদী ভাঙনের হাত থেকে দোহারবাসীকে রক্ষা করার জন্য সালমান এফ রহমান সাহেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছায় পদ্মার ভাঙন থেকে দোহার উপজেলা নবগঞ্জ উপজেলাকে রক্ষা করার জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং কাজ চলছে আমাদের দুইশো সতেরো কোটি টাকার প্রকল্প নয়াবাড়িতে বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে মন্ত্রণালয়ে পনেরোশো সত্তর কোটি টাকার কাজ ড্রেজিং সহ পদ্মা নদীর 
পারে বাদ দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় আগামী পনেরো থেকে বিশ দিনের ভিতরে মন্ত্রণালয় থেকে প্ল্যানিং মিনিস্ট্রিতে এই প্রকল্প যাবে আমরা যে ঢাকা থেকে দোহারে যাই বাহাত্তর কিলোমিটার রাস্তা এই রাস্তাটা অনেক ভাঙা ছোড়া ছিল সালমান এফ রহমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে চারশো উনসত্তর কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন যা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গেছে দোহারের এবং নবাবগঞ্জের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ রোড যেটা আমাদের থানা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসনের সাথে সংযোগ রক্ষা করে সেই সমস্ত রাস্তাঘাটগুলো মেরামত করা এবং নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করার জন্য সালমান এফ রহমান কাজ করে চলছেন আমি মনে করি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দোহার এবং নবাবগঞ্জ থেকে সালমান এফ রহমানকে নৌকা মার্কা দিয়ে যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পাঠান জনগণ বিপুল ভোটে তাকে নির্বাচিত করবে আপনার কথার সূত্র ধরে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি আপনার কাছে আসব যে আসলে এই এত প্রার্থীর মধ্যে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আপনাদের যে মনোভাব বা আপনাদের যে মতবাদ আপনাদের যে ইচ্ছে সেটি আসলে কেন্দ্রে কিভাবে পৌঁছাচ্ছেন বিএনপি একটি বড় দল এ দলে অনেক প্রার্থী আছে এবং থাকতেই পারে এখানে দল যাকে ভালো মনে করবে দল যাকে দিয়ে আশা করবে যে যাকে সংসদে নিলে এলাকার কাজ করতে পারবে দেশের কাজ করতে পারবে তাকে মনোনয়ন করবে এবং তার পক্ষেই বিএনপি কাজ করবে তো সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মনোভাবটা কি আসলে আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আওয়ামী লীগের মনোভাব জনগণ যাকে চায় বিভিন্ন তদন্তের মধ্য দিয়ে আমাদের দল দেখবে যে কার বেশি জনপ্রিয়তা আছে এবং জনগণের জনপ্রিয়তাকে মূল্যায়ন করেই দলীয় নমিনেশন হবে এটি আমাদের বিশ্বাস আপনারা দুজন কিন্তু দুই এলাকার দুজন জনপ্রতিনিধি আপনি নবাবগঞ্জের উপজেলা চেয়ারম্যান আপনি দোহারের উপজেলা চেয়ারম্যান তো সেক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা কি থাকবে আসলে নির্বাচন আগে এবং নির্বাচনের পরে পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখতে আগামী নির্বাচন বর্তমান যে অবস্থায় আছে আমাদের নেতা কর্মীরা কেউ এলাকায় থাকতে পারছে না ঘরে থাকতে পারছে না প্রতিনিয়ত তাদের প্রতিনিয়ত তাদের কাছে বাড়ি বাড়ি পুলিশ হানা দিচ্ছে পুলিশ নিজেরা মাদক পকেটে নিয়ে ইয়া বা পকেটে নিয়ে বাড়িতে যায় ছেলেদের যারা আমাদের দল করে তাদের পকেটে মাদক ভরে দিচ্ছে ভরে দিয়ে গাড়িতে উঠে ঘোরাচ্ছে তাদেরকে বাড়ি বাড়ি ফোন করতেছে দুই লাখ টাকা নিয়ে এসো দেড় লাখ টাকা নিয়ে এসো তাইলে কোরাস ফাইরে দেওয়া হবে বাধ্য হয়ে তারা সুদ নিয়ে জমি বিক্রি করে মানুষের কাছে ধার নিয়ে টাকা দিয়ে তার সন্তানকে সারে আনতে হচ্ছে যারা দিতে পারতেছে না তাদেরকে মিথ্যা মামলা ওই ইয়াবা দিয়ে তাদেরকে জেলে পাঠানো হচ্ছে এই পরিবেশে নিয়ে নির্বাচন কি আদৌ সম্ভব আমার তো মনে হয় না নির্বাচন করতে হলে নির্বাচনে সুস্থ পরিবেশ ফিরে আনতে হবে জনগণকে মাঠে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে যে যাকে ভালোবাসে তাকে ভোট দিবে ভোটের অধিকারটা দিতে হবে এই ব্যাপারে আমি আওয়ামী লীগের একটু বক্তব্য চাইবো সংক্ষেপে যদি দয়া করে বলতেন যে এই নির্বাচনী পরিবেশের ব্যাপারে আপনাদের ভূমিকা কি থাকবে কার্যক্রম কি গ্রহণ করবেন আমি আগেও বলেছি দোহার এবং নবাবগঞ্জে নির্বাচনের পরিবেশ রাজনীতি করার পরিবেশ সব কিছুই ঠিক আছে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী দল যে আন্দোলন করেছিল জ্বালা উপর আন্দোলন মানুষ হত্যার আন্দোলন এবং আপনারা দেখেছেন গাড়িতে পেট্রোল বোমা মেরে বিএনপি জামাত মানুষ মেরেছে সেই আন্দোলনের ক্ষেত্রে যদি কেউ দোহান নবগঞ্জে জড়িত থাকে এবং তার সাথে যদি কারো কোনো মামলায় জড়িত থাকে সেটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট ভিন্ন জিনিস কিন্তু দোহার এবং নবগঞ্জের রাজনৈতিক কারণে আমার জানা মতে একটি মামলা হয়নি এবং অত্যন্ত ভালো পরিবেশে আমরা বসবাস করতেছি আমি আমার প্রতিপক্ষ আমার ছোট ভাই আশফাক যে কথা বলে গেল আমি বাংলাদেশের অন্য অন্য উপজেলার সম্বন্ধে কথা বলতে চাই না দোহার এবং নবগঞ্জে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আমরা বসবাস করতেছি একে অপরের সাথে সহমর্মিতা এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা দাওয়াত খেতে যাই একসাথে বিএনপি লোকেরাও দাওয়াত খেতে আসে আমরা আওয়ামী লীগের লোকেরা সেখানে দাওয়াত খেতে যাই অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে আমরা তর্কের খাতিরে অনেক কিছু বলতে পারি কিন্তু বাস্তব জিনিসটা হলো যে আমরা দোহার এবং নবগঞ্জের মানুষ গর্বিত যে কোনো সময় আমরা ভালোভাবে থাকতে চেষ্টা করি এখানে অনেক শিক্ষিত মানুষের জন্ম হয়েছে অনেক নামি দামি মানুষের জন্ম হয়েছে তারা সবাই চায় দোহার এবং নবগঞ্জের মানুষকে সুন্দরভাবে রাখার জন্য অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে সাধারণ মানুষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে আমরা সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখি ধন্যবাদ আপনাকে জনগণের খেদমতের প্রত্যাশা আর সেটি আপনি করলেন এবং আপনার দল থেকে সেই বক্তব্য তুলে ধরলেন দর্শক এই ছিল এখনকার মতো ঢাকা এক আসন নিয়ে ভোট সংলাপ আগামী পর্বে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ঢাকা দুই আসন নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই সঙ্গে থাকুন সময়